নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভে দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেকের স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর আমরা ক্লাস নাইনের জিওগ্রাফি আলোচনা করছিলাম এনসিআরটি থেকে এটা হলো থার্ড লেকচার এনসিআরটি জিওগ্রাফি থার্ড লেকচার আর এই লেকচারের মাধ্যমে আমরা চ্যাপ্টার টু শেষ করব চ্যাপ্টার টু এতে এর আগের দিন আমরা হিমালয়ান যে পর্বতশ্রেণী আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আর আজকে আমরা তার পরের যে পার্ট রয়েছে নর্দার্ন প্লেন আইল্যান্ড ডেজার্ট এগুলো নিয়ে আলোচনা করব চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক তার পূর্বে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এই চ্যানেলে জেনারেল সায়েন্সের প্রত্যেকটি লেকচার পাবেন এবং এগিয়ে চলো এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে এই যে এনসিআরটি বইয়ের পিডিএফ আমি দিয়ে দেবো অর্থাৎ যে দিন যে চ্যাপ্টার কভার করাবো সেই দিনই সেই চ্যাপ্টারের পিডিএফ আপনাদের কাছে প্রোভাইড করব এবং দুটি চ্যানেলের লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমেই আমরা দেখে নেবো দ্য নর্দার্ন টেন অর্থাৎ উত্তরের সমভি অঞ্চল এখানে উত্তরের সমভি অঞ্চল সম্পর্কে অনেক কথাই বলা রয়েছে দেখুন এখানে প্রথমেই বলা রয়েছে নর্দার্ন টেন হ্যাজ বিন ফর্ম বাই দ্য ইন্টারপ্লে অব দ্য থ্রি মেজর রিভার সিস্টেম তো আমাদের ভারতে তিনটে মেজর রিভার সিস্টেম রয়েছে কি কি প্রথম হচ্ছে ইন্দুজ রিভার সিস্টেম দ্বিতীয় হচ্ছে গঙ্গেটিক রিভার সিস্টেম এবং তৃতীয় হলো ব্রহ্মপুত্র রিভার সিস্টেম এবং তাদের ট্রিবিউটারি নিয়ে যে এরিয়াটা গঠিত হয়েছে এবং তার যে বেসিন গঠিত হয়েছে সেটাই কিন্তু এই নর্দার্ন প্লেন এরিয়ার মধ্যে পড়ে তারপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গা এখানে তলা একটা ছবি দেওয়া ছিল আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি তো বলা হচ্ছে দেখুন ডু ইউ নো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট বলছে প্রথমেই মনে রাখবেন এটা এনসিআরটির এই টাইপের ফ্যাক্ট থেকে কিন্তু ইউপিএসসি প্রিলিমিনারি ডব্লিউ বিসিএস মেন্সের ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আসে বলছে মাজুলি ইন দ্য ব্রহ্মপুত্র রিভার ইজ দ্য লার্জেস্ট ইনহ্যাবিটেড রিভার এন্ড আইল্যান্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো মাজুলি ব্রহ্মপুত্র নদের মাজুলি আসামে যেটা অবস্থিত সেটা কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম আইল্যান্ড বদ্বি সমভি মনে রাখবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় এই কোয়েশ্চেনটা বহুবার এসছে এসএসসি বলুন রেলওয়ে বলুন ইউ ইউপিএসসি প্রিলিমিনারিতেও একবার এসেছিলো সম্ভবত দু হাজার আট কি নয় সাল আমার ঠিক খেয়াল নেই তবে এসেছিল ডব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারিতেও এ থেকে কোয়েশ্চেন এসেছে তারপরে দেখুন এখানে বলছে দ্য রিভার ইন দ্য লোয়ার কোর্স স্প্লিট ইন টু নিউমেরাস চ্যানেলস ডিউ টু দ্য ডিপোজিশন অফ স্লিট দিস চ্যানেলস আর নোন অ্যাজ ডিস্ট্রিবিউটারিস তো দেখুন এই যে উত্তরে সমভি অঞ্চল প্রথমে থাকে হিমালয় প্রথমে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল এখানে অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চল তার নিচেই এই যে উত্তরে সমভি অঞ্চল তার ফলে হচ্ছে কি নদীগুলো যখন এই যে হিমালয়ের মধ্য দিয়ে আসছে তখন সেগুলো বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম উপাদান বয়ে নিয়ে আসছে আর এই বিভিন্ন রকম উপাদান বয়ে নিয়ে আসার সময় এই যে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে যখন নদীগুলো নামছে তখন নদীগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায় নদীগুলো বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে যায় আপনারা যদি ভারতের ম্যাপটা ভালো করে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে যমুনা যমুনা অলকনন্দার সাথে মিশল সরি যমুনা নয় গঙ্গা অলকনন্দার সাথে মিশল তারপরে গঙ্গা যখন আসছে এখান থেকে যমুনা বেরিয়ে গেল যমুনার আবার অনেকগুলো ট্রিবিউটারি রয়েছে গঙ্গার আবার ডানতির বামতির অনেকগুলো ট্রিবিউটারি রয়েছে এভাবেই কিন্তু বিভক্ত হয়ে যায় তো এটা কি বলা হচ্ছে দেখুন বলা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটারিজ তারপর এখানে আবার বলছে দ্য নর্দার্ন প্লেন ইজ ব্রডলি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি সেকশান তো নর্দার্ন প্লেনকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা এই যে দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ নর্দার্ন প্লেন ওয়েস্টার্ন পার্ট অর্থাৎ পশ্চিমের ভাগটা নর্দার্ন প্লেনের পশ্চিমের ভাগ এটাকে বলা হয় পাঞ্জাব প্লেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন এসেছে প্রিভিয়াস ইয়ার্সে আর এই যে পাঞ্জাব প্লেন না হয় হলো কিন্তু এই পাঞ্জাব প্লেনের বেশিরভাগ অংশ কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত আর তারপরে ইন্দু এবং তার ট্রিবিউটারি নিয়ে কিন্তু একটা এরিয়া গঠিত হয়েছে তারপর ইন্দুর যে শাখা ইন্দু আমরা যেটাকে বলতে পারি সিন্ধু নদী তো এই যে সিন্ধু নদী তার পাঁচটি ট্রিবিউটারি কি কি এখানে দেখুন রয়েছে ঝেলাম চেনাব রবি বিয়াস এবং শেতলুজ তো এই নদীগুলোর মাঝের এরিয়াকে বলা হয় দোয়াব এবার এখানে দোয়াব কি সেটা সম্পর্কে বলা রয়েছে এটাও গুরু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ডেটা দোয়াব দুটি নদীর মাঝের যে বেসিন সেটাকে বলা হয় দোয়াব এখানে ডিরেক্টলি এখানে বলা হয়েছে দেখুন দোয়াব ইজ মেড আপ অফ টু ওয়ার্স দোয়াব দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত কি কি একটা ডু আর ডু মিনিং এখানে টু ডু মানে এখানে করা নয় ডু মিনিং এখানে টু আর আব এর অর্থ হলো ওয়াটার ডিও ডো দো কথার অর্থ দুই আর এ বি আব এর অর্থ হলো ওয়াটার অর্থাৎ দুটি নদীর মাঝের যে এরিয়া সেটাকেই বলা হয় দো আব সেখানে এখানে বলছে দেখুন সিমিলারলি পাঞ্জাব ইজ অলসো মেড আপ টু ওয়ার্স পাঞ্জাব মিনিং ফাইভ অ্যান্ড আব মানে পাঁচটা নদীর
sorry in a row built up about 8 to 16 km in width sorry wide lying parallel to the slope of the shivalik it is known as bhabor to bhabor ki dhorun ei je opore thake himalay parbottyo onchol tar niche je ei je northern plain royeche ei plain e bibhinno rokom himalay parbottyo onchol er nodi gulo she gulo ekta bibhinno rokom joibo karjer phole bohon kore ekhane ढेव खेलानो भूमिरूप गठन करो तो ये बला है ढेव खेलानो भूमिरूप ये बला है भावर सीम्पल कथा बोलते गले हिमालय पार्वत्य अंचले नदीगुलो नर्दार्न प्लान ओपर दिए प्रवाहित हो नदी तीन प्रवाह थे उच्च प्रवाह मध्य प्रवाह और निम्न प्रवाह उच्च प्रवाह थे नदी बहन कार्य फले जगह संचय कर द्वारा ये नर्दार्न प्लान एरिया ए रखम ढेव खेलानो भूमिरूप गठन कर बला हे भावर और साउथ of this belt the streams and rivers reemerge and create a wet swampy and marshy region known as terai torai ki torai satshate bhije je area ta gothon korche dokkhine shetai hocche torai tahole oporer dike jekhane nodir sanchoy karjer phole actually nodir sanchoy karjo kothay hoy samudrer pashe kintu ekhane samudrer pashe wala hocche na himalay parbottyo onchol theke nemei je dheu khelor bhumi rup gothon kora hocche nodir karjer phole khoy karjer phole shetake bola hocche ki bhabor ebong ekebare dokkhiner dike dokkhiner dike je bije sat sat area srishti hocche shetai hocche torai ekhane abar bola royeche bhangor ebong er poror prishthay bola royeche dekhun khadar to ami seta bad diye diyechi bhangor ar khadar notun kichu noy aluvial soil jokhon apnara porben tokhoni jante parben bhangor ebong khadar ki to aluvial soil ba পলিমাটি ধরুন একটাই নদী প্রবাহিত হচ্ছে নদী আর এখানে রয়েছে এসব এটা রয়েছে নদীর বেসিন তো এই যে নদী প্রবাহিত হচ্ছে এই নদীর আশপাশের যে ভূমিরূপ নদীর আশপাশের যে ভূমিরূপ এবং এখানে তো পলি সঞ্চয় হচ্ছে এই পলি সঞ্চিত অঞ্চলকে বলা হয় খাদার আর দূরের যে পুরাতন পলি সেটাকে বলা হয় ভাঙর তো এখানে দেখুন সেটাই বলা রয়েছে দ্য লার্জেস্ট পার্ট অফ দ্য নর্দার্ন প্লেন ইজ ফর্ম অফ ওল্ডার অ্যালুভিয়াম অর্থাৎ পুরাতন পরিমা মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত হচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে ভাঙ ভাঙর এখানে বলা হচ্ছে এবং দ্য লাই অ্যাভ দ্য ফুড ফ্লাড প্লেন্স ইন দ্য রিভার অ্যান্ড প্রেজেন্ট এ ট্রেস লাইক ফিচার দিস পার্ট ইজ নোন অ্যাজ ভাঙর তো ভাঙর কি প্রাচীন পলিমৃত্তিকা এটাকেই বলা হচ্ছে ভাঙর এবং নদবীন পলিমৃত্তিকা সেটাকে বলা হচ্ছে খাদার সেটা আমি আর এখানে আনিনি এরপর বলছে দেখুন দা পেনি পেনিসুলার প্লেটু সম্পর্কে বলা হচ্ছে তো এটা কি নিয়ে গঠিত সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ইগনাস এবং মেটামর্ফিক রক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে ইগনাস এবং মেটামর্ফিক রক দিয়ে কিন্তু এই পেনিসুলার প্লেটু গঠিত আর এখানে প্লেটুকে যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা সেন্ট্রাল হাইল্যান্ড এবং ডেকান প্লেটু এটাও মনে রাখবেন আমি এখানে হাইলাইট করতে ভুলে গেছি এই দুটো ভাগে ভাগ করা হয় এই দুটো জাস্ট মনে রাখবেন এবং আমি পিডিএফ দিলে এই এরিয়াটা একটু পড়ে রাখবেন যে কোন এরিয়ায় কোনটা কোন এরিয়ায় কোনটা নেই এটা একটু দিয়ে দেয়া হচ্ছে এখানে তারপর এখানে রয়েছে আবার একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য বুন্দেলখণ্ড বা বাঘেল খণ্ড নাম অনেকেই শুনেছেন কিন্তু জানেন না ব্যাপারটা কি দ্য ইস্টওয়ার্ড এক্সটেনশন অব দিস প্লেটু আর লোকালি নোন অ্যাজ দ্য বুন্দেলখণ্ড অ্যান্ড বাঘেলখণ্ড তো এই যে পেনিসুলার প্লেটুর এই যে ইস্টার্ন এক্সটেনশান ইস্ট কোনটা পূর্ব দিক পূর্ব দিকে যতটা বেড়ে গেছে ওই যে এক্সটেনশান হয়েছে এটাকেই বলা হয় বুন্দেলখণ্ড বা বাঘেলখণ্ড ওই এরিয়াটাকেই বলা হয় দেখুন তা ছোটো নাগপুর প্লেটু এই এরিয়াটা দেখুন এর এক্সটেনশান কি এটাকেই বলা হয় বাগেলখণ্ড দামোদর রিভার পর্যন্ত এক্সটেন্ড করেছে আর এখানে আর একটি ইম্পর্টেন্ট তথ্য দেওয়া রয়েছে যেটা হলো থ্রি প্রমিনেন্ট হিল রেঞ্জ ফ্রম দ্য ওয়েস্ট টু ইস্ট আর গারো দ্য খাসি অ্যান্ড দ্য জয়ন্তিয়া হিল ইট ইজ সেপারেটেড বাই এ ফল্ট ফ্রম ছোটো নাগপুর প্লেটু এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ জাস্ট মনে রাখবেন গারো খাসি জয়ন্তিয়া হিল নামটার সাথে পরিচিত হয়ে রাখুন পরবর্তীকালে কাজে লাগবে এখানে আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য দেওয়া রয়েছে সেগুলো নিয়ে এবার একটু ডিসকাস করে নিই যেমন দেখুন বলছে দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাটস আর হায়ার দ্যান দ্য ইস্টার্ন ঘাটস এবার আমরা পূর্ব ঘাট এবং পশ্চিম ঘাট পর্বত সম্পর্কে জানব তো আগে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট দেখে নিই তারপর আমরা ম্যাপের মাধ্যমে আর একটু জেনে নেব তো বলছে দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাট এবং ইস্টার্ন ঘাট এই দুটো কিন্তু এদের মধ্যে ওয়েস্টার্ন ঘাট ইস্টার্ন ঘাটের থেকে বেশি উঁচু এবং সেখানকার ভূমিরূপ কিন্তু চাষবাসের জন্য একেবারেই খুব ভালো নয় সেই জন্য ইস্টার্ন ঘাটে দেখবেন বেশি ফসল ফলে ইস্টার্ন ঘাটে বেশি উপযোগী কৃষিকাজের জন্য আর ইস্টার্ন ঘাট কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত এ দেখুন তা বলছে তা ইস্টার্ন ঘাটস 
স্ট্রেচ ফ্রম দ্য মহানদী ভ্যালি মহানদী ভ্যালি থেকে নীলগিরি সাউথের নীলগিরি পর্যন্ত কিন্তু ইস্টার্ন ঘাট বিস্তৃত এবং ইস্টার্ন ঘাটস আর ডিসকন্টিনিউয়াস অর্থাৎ ইস্টার্ন ঘাট কিন্তু কোনো রকম টানা নয় ধরুন এই ইস্টার্ন ঘাটের পর্বতটা আসছে আবার কিছুটা ভেঙে গেল আবার আসছে এরকমভাবেই কিন্তু ইস্টার্ন ঘাট গঠিত অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস নয় আর ইস্টার্ন ঘাটের পাশের যে সমুদ্র সেটাকে বলা হয় বে অফ বেঙ্গল এবং ওয়েস্টার্ন ঘাটের পাশের সমুদ্রকে বলা হয় আরাবিয়ান্সি আর এখানে বলছে দেখুন দ্য হাইট অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাট প্রোগ্রেসিভলি ইনক্রিজেস ফ্রম নর্থ টু সাউথ এই নর্থ থেকে যত সাউথের দিকে আসে এই ধরুন ভারতের ম্যাপ এই দিক থেকে যত এই দিকে আসছে ওয়েস্টার্ন ঘাটের উচ্চতা কিন্তু ততই বাড়তে থাকে আর মহেন্দ্রগিরি মহেন্দ্রগিরির উচ্চতা কত পনেরোশো এক মিটার এটাই কিন্তু হাইস্ট পিক অফ ইস্টার্ন ঘাট ইস্টার্ন ঘাটের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আর এখানে বলে দিয়েছে দেখুন ব্ল্যাক সয়েল আর এরিয়া নোন অ্যাজ ডেকান ট্র্যাপ ব্ল্যাক সয়েলের যে এরিয়া আছে ওয়ান অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট ফিচার অফ দ্য পেনিসুলার প্লেটুতে ব্ল্যাক সয়েল যে এরিয়া রয়েছে সেটা কিন্তু ডেকান ট্র্যাপ নামে পরিচিত আর এটা কি দিয়ে গঠিত আর এর অরিজিন হচ্ছে ভলকানিক অরিজিনের মাধ্যমে গঠিত সেই জন্য এটা ইগনাস রক আছে এখানে ইগনাস রকের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে এখানে দ্য ইন্ডিয়ান ডেজার্ট ইন্ডিয়ান ডেজার্ট নিয়ে তেমন কিছু আলোচনা করা নেই থর মরুভূমি তো থর মরুভূমির মধ্যে যে একটি মাত্র নদী রয়েছে সেটা হচ্ছে লুনি নদী মনে রাখবেন লুনি অন্তর্বাহিনী নদী থর মরুভূমি এই যে ধরুন রাজস্থানের এই এরিয়াটা তো এই এরিয়াটা টোটাল থর মরুভূমি নিয়ে গঠিত এখান থেকে তেমন একটা কোয়েশ্চেন আসে না তো আমরা এবার কোস্টাল প্লেনে চলে যাব কোস্টাল প্লেনে এখানে দেখুন বিভিন্ন রকম ডেটা দেওয়া রয়েছে কিন্তু আমরা এই ডেটা এত বই পড়ব না আমরা একটা জাস্ট ম্যাপ দেখে নেব তাহলে আমরা এই কোস্টাল প্লেন সম্পর্কে ধারণা ক্লিয়ার করতে পারবো দেখুন ম্যাপটা দেখুন এই যে গুজরাটের এই এরিয়াটা এটাকে বলা হয় এই প্লেনের এরিয়াটাকে বলা হয় কাথিয়াবার উপদ্বীপ এবং এই যে কোস্টাল এরিয়া এটাকে বলা হয় কাথিয়াবার কোন কোন কোস্ট কোনটা এই মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রের এতটা এরিয়া কিন্তু কোন কোন কোস্ট তারপরে এই এরিয়াটা কেরালার সমগ্র এই যে এরিয়া গোয়া থেকে কেরালা এটা কিন্তু মালাবার কোস্ট নামে পরিচিত এই যে কেরালার এই সরি তামিলনাড়ুর এই যে তলা এটাকে বলা হয় কেপ কামোরিন কেপ কেমোরিন কেন এটা আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এর আগে আমি অনেকবার আলোচনা করেছি কেপ কেমোরিন এইখানটাকে কেন বলা হয় এটা হিস্ট্রির পার্সপেকটিভ থেকে আপনারা একটু ভাববেন তারপর এখানে তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশের এই এরিয়াটা কিন্তু করমণ্ডল উপকূল নামে পরিচিত করমণ্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয় আমরা জলবায়ু যখন আলোচনা করব নেক্সট লেকচারে তখন কিন্তু সরি এরপরে আছে ড্রেনেজ তারপরে আছে ক্লাইমেট বা ওয়েদার রয়েছে তখন আমরা সেটা আলোচনা করব আর এখানে রয়েছে দেখুন এগুলো ইম্পর্টেন্ট নয় সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই যে কাথিয়াওয়ার প্লেন এখানে কোস্টাল কঙ্কন কোস্ট এখানে মালাবার কোস্ট আর এটা করমণ্ডল কোস্ট তো এগুলো এখানে লেখা রয়েছে সেটা ডিটেলসে লেখা রয়েছে আপনারা ম্যাপের মাধ্যমে দেখে নিলেন তাহলে প্রবলেম হলো না মহারাষ্ট্রের এরিয়াটা কোন কোস্টের মধ্যে পড়ছে কঙ্কন কোস্ট পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে এন টি বিসিতেও কোশ্চেন এসেছে রিসেন্টলি মালাবার কোস্ট এটা কেরালার মধ্যে পড়ছে গোয়া থেকে কেরালা কেপ অফ কেমোডেন আসে না কিন্তু করমণ্ডল উপকূল এটা তামিলনাড়ুর মধ্যে পড়ছে আর এগুলো লাগে না এগুলো আসেনি কোনো দিন তারপরে দেখুন এই যে প্লেন সম্পর্কে আরও একটু বলা রয়েছে অ্যাজ দ্য নর্দার্ন আচ্ছা এটা লাগবে না এই যে ডু ইউ নো এটা দেখে নিন দ্য চিলিকা লেক ইজ দ্য লার্জেস্ট সল্ট ওয়াটার লেক ইন ইন্ডিয়া চিলিকা এটাকে চিলকা বা চিলিকা বলা হয় চিলকা লেক কিন্তু লার্জেস্ট সল্ট ওয়াটার লেক অর্থাৎ লবণাক্ত জলের লেক হলো ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হ্রদ চিলকা আর এটা মহানদী ডেল্টাতে কিন্তু অবস্থিত উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত এবং এটা সাউথ অফ দ্য মহানদী ডেল্টা এখানে কিন্তু অবস্থিত আর আইল্যান্ড সম্পর্কে বলা রয়েছে আমাদের আইল্যান্ডকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয় এই যে ভারতের ধরুন নিচের দিকের ম্যাপ এ পাশটা আরবিয়ান সিতে যেগুলো এ পাশের কিছু আইল্যান্ড রয়েছে এ পাশে কিছু আইল্যান্ড রয়েছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের তো এ পাশে কী কী আইল্যান্ড রয়েছে এ পাশে আইল্যান্ড যেগুলো রয়েছে এখানে রয়েছে লাক্ষাদ্বীপ রয়েছে এ পাশে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে আর এখানে নিচে শ্রীলঙ্কা তো এগুলোই রয়েছে আর লাক্ষাদ্বীপ সম্পর্কে আগের দিন আলোচনা করেছিলাম দেখুন কাভারাত্তি আইল্যান্ড ইজ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকোয়ার্টার অফ লাক্ষাদ্বীপ কাভারাত্তি কিন্তু লাক্ষাদ্বীপের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকোয়ার্টার আবার ক্যাপিটালও বলতে পারেন আর কোরাল সম্পর্কে এখানে একটু দেয়া রয়েছে আর এখানে আরও খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া রয়েছে দেখুন এই যে ডু ইউ নো ইন্ডিয়াজ অনলি অ্যাক্টিভ ভলকানো ইজ ফাউন্ড অন ব্যারেন আইল্যান্ড ইন আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কিন্তু ভারতের একমাত্র অ্যাক্টিভ ভলকানো পাওয়া যায় যার নাম হচ্ছে ব্যারেন আর আপনারা আমাকে কমেন্ট
যেগুলো যেখানে যে জলে কোনো রকম কাদা নেই পরিষ্কার জল এবং উষ্ণ জল লবণাক্ত জল সেখানে কিন্তু এই যে কোরাল থাকে তারপরে তারা খুব শক্ত হয়ে যায় তাদের একটা খোলস হয়ে যায় তারপরে এরকম কোরাল গঠিত হয়ে যায় জাস্ট একবার দেখে নেবেন যেমন ধরুন গ্রেট ব্যারিয়ার রিপ অফ অস্ট্রেলিয়া ইজ এ গুড এক্সাম্পল অফ দ্য ফার্স্ট কাইন্ড অফ কোরাল রিপস কোরাল রিপের খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রেট ব্যারিয়ার রিপ সবচেয়ে ভালো কোরাল পাওয়া যায় তো এগুলো দেখে নেবেন খুব ইম্পর্টেন্ট আর কোরাল সম্পর্কে কিন্তু একটা পরীক্ষায় কোশ্চেন এসেছিল কি কোশ্চেন এসেছিল কোরাল সম্পর্কে পরীক্ষায় কোশ্চেন এসেছিল ইউপিএসসি মেন্সে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ কীভাবে কোরাল যে কোরালের যে জীবন তাদেরকে প্রভাবিত করছে এবং কোরালদের কীভাবে ক্ষতি করছে কোরাল রিপগুলো কি এই কোশ্চেনটা এসেছিল তো এটা আমি আপনাদের কাছে প্রিভি পিডিএফ প্রোভাইড করে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি তো আপনারা ওখান থেকে পড়ে নেবেন আর আমি যতগুলো আলোচনা করে দিলাম যেগুলো দাগিয়ে দিলাম এখান থেকেই কিন্তু পরীক্ষা সাধারণত কোশ্চেন আসে এমসিকিউ আকারে তো আমরা এতক্ষণ যখন আলোচনা করলাম আরেকটু আমরা কয়েকটা কোশ্চেন দেখে নেব এই যে এনসিআরটির শেষে কী কোশ্চেন দেওয়া রয়েছে বলছি দেখুন এই ল্যান্ড মাস বাউন্ডেড বাই সি অন থ্রি সাইডস ইজ রেফার টু এ তো একটা ল্যান্ড মাস যা তিন দিকে জল এবং এক ভাগ স্থল দ্বারা বেষ্টিত সেটাকে কি বলা হয় তার সঠিক উত্তর পেনিসুলা বলা হয় গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিসুলা বলা হয় এখানে দেখুন পূর্বাঞ্চল কি বলা হচ্ছে মাউন্টেন রেঞ্জ ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া ফর্ম ইটস বাউন্ডারি উইথ মায়ানমার আর কালেকটিভলি কলড অ্যাস পূর্বাঞ্চল হিমাচল নয় উত্তরাখণ্ড তো এপাশে আর নাম পূর্বাঞ্চল বলা হয় তা ওয়েস্টার্ন কোস্টাল স্ট্রিপ সাউথ অফ গোয়া ইজ রেফার টু এ কন্নাট কন্নাট বলা হয় কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন নেক্সট বলছে দেখুন আচ্ছা নেক্সট বলছে দেখুন দ্য হাইস্ট পিক অফ দ্য ইস্টার্ন ঘাট ইস্টার্ন ঘাটের হাইস্ট পিক কি সঠিক উত্তর কিন্তু মহেন্দ্রগিরি তো এই ছিল ছোট্ট লেকচার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে আর ডিটেল লেকচার পেতে আমি এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে খুব একটা ডিটেল আলোচনা করলাম না কেননা তেমন কিছু বোঝানোর তেমন কিছু নেই জাস্ট একবার পড়ে নিলে আপনারা বুঝতে পারবেন তেমন কিছু ডিটেল আলোচনা করার নেই আমি যেখানে বোঝানোর ছিল সেগুলো বলে দিয়েছি আগের লেকচারে আমরা দেখবেন অনেকটা ম্যাপের মাধ্যমে আলোচনা করেছিলাম কোথায় কী হবে এই যে তিনটে ভাগ উত্তর দক্ষিণে তিনটে ভাগে বিভক্ত পূর্ব পশ্চিমে চারটে ভাগে বিভক্ত কোন নদীর মাঝে কী কী সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে তেমন আলোচনা করার কিছু ছিল না জাস্ট ডেটা আকারে ছিল সেগুলো আপনাদের কাছে আমি অলরেডি প্রোভাইড করে দিয়েছি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে ওখানে জয়েন হয়ে নেবেন পিডিএফটা আপনারা দেখতে পাবেন ওই পিডিএফ ডাউনলোড করে পড়বেন এনসিআরটিটা কিন্তু একেবারে আপনাদের কভার হয়ে যাবে তো এই ছিল ছোট্ট লেকচার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনে প্রেস ভুলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ